Ciao a tutti! Oggi sono felicissimo di avere eh, qui con me ospite Alberto Parmegiani, classe 1968, barese, con cui tra l'altro, insomma, ti ricordi, eravamo ragazzini certo. poco più che diciannovenni, ventenni, abbiamo anche, ci siamo incrociati nel nostro percorso musicale, poi ovviamente Alberto ha preso un aereo, è andato oltre, oltreoceano e ha sicuramente vissuto degli anni importanti in America. Sì. Oggi sei qui con me per parlare di un grandissimo esponente della chitarra jazz contemporanea, grosso modo ha iniziato ad affacciarsi nel panorama mondiale dopo gli anni 80, negli anni 80 si tratta sì. di, di Bill Frisell. E infatti volevo chiederti Alberto, in che cosa ti ha segnato o cambiato, qual è il segno che lui ha lasciato nel tuo percorso? Allora, ehm, la prima volta che ho visto Frisell suonare è stato a New York, quindi ero molto molto giovane, eh, esisteva ancora um, il Knitting Factory, che era la factory di Andy, di Andy Warhol, che poi è diventata Knitting Factory, ah. ehm, e lo vidi suonare un tributo a Jimi Hendrix. Eh, mi avevano parlato di questo chitarrista come un jazzista, e andai a vedere questo concerto e rimasi praticamente esterefatto, e, e, um, fu una, una, una vera botta proprio ai sensi. Eh, tra l'altro una formazione che poi è diventata storica con Kermit Driscoll e Joy Baron. Eh, quindi dopo quel, quel concerto l'ho diciamo, inseguito e non l'ho mai ritrovato fare la stessa cosa. Quindi per me rappresenta la frontiera, rappresenta il musicista in continua evoluzione. Forse, forse negli ultimi anni si è un pochino eh, fermato su queste sonorità, ma ha sempre rappresentato la frontiera. Da, diciamo, dagli inizi con Mark Johnson eccetera eccetera fino a, a quelle formazioni diciamo pazzoidi con, senza basso con Joe Lovano e, e come si chiama uh, Paul Motion ah. uh, quindi l'ho visto in tante formazioni e mai fare la stessa cosa e quindi rappresenta proprio la frontiera questo è significativo per noi tutti i musicisti di jazz perché eh, a mio avviso eh, ciò che ci accomuna è l'amore per un flusso, l'amore per un'evoluzione, l'amore per una tradizione che affonda le sue origini nei primi del Novecento e anche prima sì. e che ovviamente tutti ben conosciamo. Fatto sta che questa tradizione che noi amiamo va poi tradita, va eh, violentata, va abbandonata alcuni altrimenti resta un ido, idolatrare in modo manieristico il passato e secondo me Bill Friesel questo rappresenta eh, per esempio io sento nella sua musica l'introduzione di elementi che vengono dal mondo del country dal mondo del folk sì, eh, sì. dal mondo del, della musica pop e, sì. e questo lo rende unico lo rende unico ma ehm, riagganciandomi a quello che hai detto tu io credo che la tradizione, la tradizione sia proprio quello cioè lo sfondare le porte sempre, quella è la tradizione. Fermarsi in un linguaggio che non si evolve, a me non, non, non sembra, diciamo, soprattutto, soprattutto il jazz che è sempre stata una, una musica di rottura, di, eh, anche fortemente politica, eh, non, può, certo. diciamo, non può diventare una cosa plastica. Non, non può rinchiudersi in un museo. Assolutamente. Che cosa vuoi suonare oggi di, di Bill Frisell? Allora, io ho portato questo brano eh, fantastico che si chiama Strange Meeting, che ho suonato la prima volta con Roberto Ottaviano, ehm, perché è un brano visionario, visionario. Eh, diciamo, del jazz mh, mantiene eh, l'armonia che si muove un po' su, insomma, il solito, però c'è questo tema eh, molto visionario, sembra un po' un film, Uh, e quindi mi piace molto suonarlo ogni sì. nota di questo brano è, è pesante è significativa, è essenziale sì. suoniamo ok